everyone this is Geneva and welcome back to my YouTube channel so today may bago na naman tayong video at itong video ito pag-uusapan natin kung paano mag-umpisa sa pag-vlog or sa YouTube madami na sa atin ngayon yung gusto maging vlogger so uh, yeah in this video I'm going to share with you guys how to start your YouTube channel step by step so I'm gonna give you some tips kung paano ninyo gawin at umpisahan ang inyong YouTube life journey. So, before we gonna jump into the video, don't forget to subscribe our channel and hit the bell button so you don't miss anything. Okay, so number one topic and number one topic or number one tip that I'm going to share with you guys is choose a topic for your channel. Okay. So, yung pag-choose natin ng topic sa ating mga channel, dapat pag-isipan natin bago tayo mag-umpisa. Hindi yung ura-urada na gusto mo na mag-start, nag-start ka na agad-agad. So, wala na yung arrangement, wala na yung niche na sinasabi nila. So, ano nga ba yung topic na, ano nga ba yung topic na tinatawag natin dito? Ito yung daily life style, lifestyle, kung gusto ninyong i-share sa media yung araw-araw na ginagawa ninyo, pwede yun yung i-vlog ninyo. Kung ayaw ninyong mag-isip ng content, that's the easiest way and easiest thing, guys, na masasabi ko sa inyo na hindi mo na kailangan mag-isip ng um, niche ng yung channel. Well, yung daily life mo lang, okay na yun. Pangalawa, makeup tutorial. Kung mahilig ka ba sa makeup, Okay, so, yun yung gawin mo. Kung ano yung passion mo, kung ano yung hilig mo na gawin, so, yun yung gawin ninyo. At, pangatlo, yung pagluluto, cooking. So, kung mahilig ka magluto, ayan, mag-invento uh, ng mga some recipes, yun yung pwede ninyong i-vlog, or yun yung pwede maging niche ng inyong channel, or travel vlog. Madami din sa atin yan na travel vlog, pero nga lang medyo magastos, diba? So, Uh, para sa akin siguro, except ako sa travel vlog. Okay, so yun yung una-una natin pag-isipan pag kumawa tayo ng channel or kung gusto natin mag-vlog, isipin mo muna kung ano yung um, topic ng inyong channel. Pangalawa, pangalawa, who will watch your videos and why? Okay, sino ang mga magiging audience mo? Sino yung mga Sino nga ba ang magiging um, viewers mo, ganyan, at bakit? Okay, bakit sila yung napili mo? So, we need a target audience. Example, kung yung um, videos natin is para sa mga kids, ayan, mga pambata, of course, yung mga bata, yung ano, and uh, kunyari yung um, makeup tutorial, okay, so, ang magiging audience natin is yung mga, mga babae, ayan, yung kabataan, mga young people, mahilig sila sa makeup ngayon. So, piliin din natin yung magiging audience natin at kung yung naisip natin topic na yun, sino yung magiging audience natin at bakit sila yung magiging natin. Magiging influencer ba tayo sa kanila? Or ano ba yung mai mapapasaya ko ba sila? Ano ba yung mai-share ko sa kanila? Ayun yung pangalawa. And pangatlo na uh, tips paano mag-umpisa sa YouTube brainstorm 100 videos ideas. Ayan, nagkakaroon tayo ng brainstorm ngayon kung paano natin umpisahan yung ating vlog, paano tayo mag-vlog, mag-film, ano yung topic na gagawin natin, paano natin yung uumpisahan, ano ba yung ano ba yung pumapasok sa isipan na natin yun yun, anong video ba ang dapat kong gawin, ano ba yung pinaka first na i-upload ko na magugustuhan ng audience. Well guys, you don't have to worry about that because um, kunyari nag-film kayo ngayon, okay, uh, in-upload ninyo, um, nagkakaroon tayo ng challenge dyan pagdating sa mga, sa pag-gain ng views. So, kung hindi man yun nag-click or hindi man yun nag-boom yung video na yun, we still have some um, ideas. Uh, kunyari, um, ideas or plan A, plan B, ganyan, na, ah, kunyari, um, nag-upload ka ng makeup tutorial, eh, hindi nag-boom. E di, mag-upload ka ng cooking, guys. So, ina-experiment natin. And, ano yung mga ideas na 
video na dapat natin gawin if ever na hindi nag-boom yung isa. So, doon din natin machi-check kung ano na yung magiging niche ng ating channel. But guys, ito yung masasabi ko sa inyo. Kung hindi man nag- uh, gain ng madaming views, eh yun talaga yung gusto mong maging niche ng channel mo makeup tutorial. So, ipagpatuloy mo lang yun. Maging consistent ka lang. So, pang-apat, choose your equipment. Ayan. Madami sa atin, sasabi nila, gusto ko nang mag-vlog. Okay. Pero, wala, wala akong pambili ng gamit, wala akong stand, wala akong tripod, wala akong um, microphone, wala akong camera or ring light or light or anything else na pumapasok sa isipan natin though we really want to start vlogging but yun nga yung mangyayari sa atin dahil sa kawalan ng ating equipment pero guys ito yung may advice ko sa inyo is start more basic start with basic if you have a smartphone na malino naman yung camera niya maganda naman yung camera niya kasi guys hindi na ma hirap maghanap ng smartphone ngayon na mura lang or affordable lang maganda na yung camera. So, kung yung gamit mo ngayon is maganda naman yung camera niya, so use that for now. Hanggat hindi ka pa nag-earn or hindi mo pa kayang bumili ng camera. Though, kung kaya mo nang bumili ng equipment, much better. Okay? Pagdating naman sa lighting, kung wala kayong ring light or hindi maganda yung um, lighting setup ninyo, so go uh, sa may harapan ng bintana ninyo or gamit kayo ng natural light. Yun yung sinasabing natural light. Yung um, sun. Sunlight. Or, kung uh, alam mo naman na hindi ganun kaliwanag yung pumpaso sa bintana ninyo, then go outside, go to your garden and film. So, hindi natin kailan mag-invest ng malaki para mag-umpisa. So, kung gusto mo na mag-umpisa ngayon, pwedeng-pwede if you have a smartphone. Tip number five, decide on a filming and upload schedule. So guys, dapat alam ng mga viewers mo kung kailan ka mag upload anong araw, okay, anong oras. Bakit? Napaka-importante din yun guys kasi once na nagkaroon ka na ng madaming viewers and followers sa YouTube, dapat alam nila yung date at araw ng pag upload mo at saka yung oras. Very importante yun guys na maging um um, stick ka lang kung ano yung oras na yun. Okay, kunyari, um, Monday, mag-upload ako ng mga 9am. So, next week, Monday ulit, 9am na naman. So, kasi inaabangan yan ng mga viewers mo. At para alam nila, so kunyari Monday na, babalikan nila yung channel mo, iti-check nila kung meron kang bagong upload. Kasi kung iba-iba guys, malilito yung mga viewers mo, well, hindi na sila magkaka-interest na manood sa channel mo or i-visit nila yung iyong channel. So, kailangan maging uh, mag-stick lang tayo sa date and time. Mag-set up ka ng uh, kung ano yung comfortable na date tsaka time para sa'yo. So, doon ka mag-upload. Okay? Uh, do your best and effort na makapag-film and makapag-edit ka na before that your um, uploading date. Okay? So, I I think, I suggest guys, uh, mag-upload kayo ng video, one to three videos a week. Okay? Mas maganda kung tatlong videos a week kung kaya ninyo at hindi mahirap sa schedule ninyo. pang create your YouTube channel. Okay guys, so ito na. Okay na. Dahil alam na natin yung mga um, ibang dapat gawin at uh, na plano na din natin. So, ito na guys. Alangan naman hanggang dun na lang, di ba? Wala kang YouTube channel. So, kailangan mag-create ka na ngayon ng iyong YouTube channel. Paano nga ba mag-create ng YouTube channel? Napakadali lang nito guys. Okay? Um, mag-create lang kayo ng iyong email address or Gmail account. If you don't have it yet, then create now. But if you have now, then you can use that to partner with YouTube, okay? I-connect mo lang siya sa YouTube and Google AdSense to start your YouTube channel. But you have to wait their confirmation. Kung partnered ka na, then you can start your YouTube channel, okay? So, I gotta make a separate video, guys, how to create and partner with your YouTube, okay? So, I gonna upload a separate video after this topic. 
Number seven, design a banner and write your channel description. This is very important, guys. So, dapat hindi natin to ini skip yung ating um banner and yung ating um description. Okay, very important din, guys, yung ating channel banner. Kasi, okay, um, minsan dun na nila tayo na recognize Okay. And also, yung ating uh, background sa ating YouTube and uh, ating profile. Nakikilala nila, makikita parang nila yung profile mo. Alam na nila na upload mo yun. And also, yung pag-recreate na yan ng thumbnail. So, nakakarating din tayo doon. So, first, pag meron ka ng YouTube channel, mag-create ka na na yung banner and yung, yung um, profile. And then, guys, hindi naman mahirap na ngayon mag-create ng banner dahil madami ng mga apps na pwedeng-pwede ninyo gamitin pang edit ng uh, banner for your YouTube. So, andun na din yung size niya. So, mag-upload din ako ng separate videos what those um, apps and how to use those apps. Okay. Pang-8, film your video. Okay, guys? Ito na. Yan na. Mag-film na tayo ng mga videos. So, ang tanong... Paano ka makakapag-film ng video? So, okay, sometimes uh, sinasabi ng iba, ang pangit naman ng backdrop ko, yung background ko, ganyan. So, madali lang gawa niya ng paraan, guys, yung background. Okay, so, hindi ko na kailang piliin ng magandang background. Mas, ang pinaka-important is your content. Okay, your content and your topic and also your title. And, pang -syam. Okay, we're in number 9. Edit your video and design your thumbnail. Okay. So, guys, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Once na kapag film na kayo, huwag kayong mag-alala sa pag edit ng videos dahil madami ng mga available ngayon sa App Store na application to edit your videos. Ang dami-dami na doon yung examples yung Kyle Master, um, Visma 2, uh, Power Director if you can, um, I cut and madami guys so I'm gonna insert some logos here so you're gonna download it if you want so this is very simple and easy to use guys to edit your videos and also meron na din background music if you want to put the background music into your video so wag kayong mag-alala dahil hindi kayo mahihirapan sa stage na to now we're gonna move into the thumbnail so pag create ng thumbnail Hindi din siya mahirap guys because you're gonna find some videos in YouTube na tutorial how to make and how to create a YouTube thumbnail. Meron din doon yung size. Okay, so I'm gonna give you one application that I always using to create my thumbnail. Ito guys, yung Pixel Lab. Kung ginagamit ninyo yun, even before, yun na yung ginagamit ko pang edit ng aking thumbnail because it's um, friendly use and Napakadali talaga niyang gamitin. Okay, so, huwag kayong mag-alala dahil madaming application para sa inyo. Okay, now we're gonna move in number 10. Upload your video. Ito na guys. Dahil na-edit mo na, nakapag-film ka na, na-edit mo na lahat-lahat, kulang na lang ang pag upload Napakadali lang i-upload ang inyong YouTube, ang inyong videos, I should say. So, punta lang kayo, mag-login lang kayo sa inyong YouTube channel account para i-upload ang inyong videos. Pag nag-upload kayo ng videos, always think positive. Well, guys, we have a lot of motivation habang nag-umpisa pa lang tayo mag-YouTube or mag-start ng ating channel. But, reminder guys, um, always remember na madaming mga challenges na darating pagka naging vlogger ka or youtuber ka, madaming magko-comment yun ng mga hate comments, magiging bashers, but keep strong and keep going what you want to do and later on it pays off. Okay, kasi guys, alam niyo hindi lang kahit small vlogger ka or small youtuber ka, madaming magiging challenges, madaming mambabash sa inyo. So, once you upload your video, expect nyo na merong isa or dalawa man na mag-comment dyan ng hate comments dahil sa videos niyo pero huwag kayo magpapapik. Okay? Number 11 is stay consistent. Okay? So, huwag yung nakareceive ka na ng mga hate comments. Ayaw mo na mag-upload. Ayaw mo na mag-film. At ito ang mahirap. 
mag-upload ka ngayong week na to, tapos next week wala, and then next week meron, or mag-upload ka ng isa ngayon, next week dalawa, tapos wala, wag maging ganun guys, be consistent lang tayo, okay? And di pagpatuloy lang ano yung ginagawa natin. And this is the very last tips that I'm going to give you guys. Enjoy your, enjoy everything you do. And enjoy your um, career, your um, vlogger's life. Ayan. So, enjoy nyo lang yung pagiging vlogger ninyo once na dumating yung point na yun. So, enjoy nyo lang lahat. Huwag kayo magpa-apekto sa mga bashers kasi madaming namamatay sa maling akala or sa mga nambabash. So, yun lang yung masasabi ko sa inyo guys once na nag na nag-upload na kayo, ayan na, uh, ongoing na, huwag kayo magpa-apekto sa mga hate comments. And, I think guys, that's our tips and videos for today. And, thank you so much guys for watching. I hope you like this video na katulong sa inyo. And, don't forget to subscribe our channel and hit the bell button so you don't miss anything. God bless you guys. Bye!